ఇచ్చేటువంటి సందర్భాన్ని చూసాక పాప ఇవన్నీ ఏం తెలుసు ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు ఇవి ఎవరో అరుస్తున్నాడు ఆయన ఎవరినో పట్టించుకోవాలని పరమాత్మకు ఉంటుందో పాప అరిచిన దాకా చెవులోకి వినపడ్డ దాకా ఆయన పనిలో అయితే ఆయన నిమగ్నమైపోయి ఉంటాడు కదా అటువంటి సమయంలో ఏం చేస్తున్నట్ట పాపం శ్రీమన్నారాయణుడు లక్ష్మీదేవితో చక్కగా విహరిస్తూ ఉన్నట్ట ఆవిడ కొంగు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు అటు ఇటు ఆనందంగా ఆ వైకుంఠంలో చక్కగా భార్యాభర్తలు ఎంతో రమ్యమైనటువంటి ప్రదేశాలు సరస్సులు దగ్గర వైకుంఠపురంలో విహరిస్తూ ఉన్నారట ఎప్పుడైతే అట్లా విహరిస్తూ ఉన్నారో ఈయన చెవుక ఆ శబ్దంతో సోకింది ఎవరో అరుస్తున్నారు రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మక అని అరుస్తున్నాడు ఎవరో ఎవరా అని చూశాడు చూడగానే పాపం ఈ గజేంద్రుల వారు ఆ మొసలి మొసలి ఇంకా అప్పటికి యోగ ముద్రలోనే ఉంది పైకి గట్టిగా పట్టుకొని అలా చూస్తుంది గజేంద్రుల వారు అలసిపోయిక స్వామి లోపల కన్నా వెళ్ళిపోతా నువ్వన్నా రక్షించు సర్వస్య శరణాగతి చేస్తున్నాడు సరెండర్ అయిపోయాడు చూడగానే పాపం చూసే అట్ట అరే రే రే గజేంద్రుడు అని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డట్టుగా మంచి నిద్రలో ఉంటే కాలింగ్ బిల్ గట్టిగా కొడితే మనం ఎలా ఉలిక్కి పడి లేస్తామో ఎవరో వచ్చారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమో అని లేకపోతే ఏదో పనిలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ వస్తే కనుక దాన్ని మనం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నొక్కి హలో అన్నదాకా మనకి ఎటువంటి అయితే తొందర ఉంటుందో అదే తొందర టైం ఎవరికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విష్ణుమూర్తి కేంద్రం భక్తుని రక్షించారు వాడు అరుస్తున్నాడు రావే ఈశ్వర అంటున్నాడు నన్నే నేను వెళ్ళి రక్షించాలనుకున్నట్ట ఆ శబ్దం ఎలా వినపడుతుందట అక్కడికి చెప్తున్నాడు అలా వైకుంఠపురంబులో ఇదే సాక్షాత్ రామచంద్రుడు రచించినటువంటి శ్లోకం ఎందుకంటే పాప ఏం తోచలేదట పోతన గారికి ఆ పోతన గారికి సహాయం చేయడం కోసం సాక్షాత్ రామచంద్రుడే వచ్చి యొక్క శ్లోకాన్ని రచించినట్లుగా చెప్తున్నాడు అనమాట అలవైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదంబుదాపలను అలవైకుంఠపురం అక్కడెక్కడో ఉంది సేవ వైకుంఠం అంటే ఇక్కడ ఉందా భూలోక భువర్లోక శుభర్లోక మహర్లోక జనోలోక సత్యలోకాఖ్య షోకానాభాగే ఆ సత్యలోకం అవతల వైకుంఠపురం ఉంది కదా అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఏదో కుగ్రామాది నగరి నగరి అంటే ఒక పెద్ద పట్టణం అంట ఆ మూల సౌదంబుదాపలం ఆ మూల ఒక మూల ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కనపడుతుంది చూసావా ఆ లోక మందార వనాంతర అమృత సర ప్రాంతేందు కాంతోత్వలోత్వల పర్యంక రమా వినోదయగు ఆపన్న ప్రసన్నుండు నిక్మల నాగేంద్రము పాహి పాహి అని గుయాలించి సంబ్రంభి అయ్య ఆ శబ్దం ఎట్లా వెళుతుందట అరిచేది రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మగా అంటే ఆ శబ్దం వెళుతుందట ఎలా వెళుతుందో వెతుక్కుంటుంది దారి శబ్దం వెతుక్కుంటుంది ఆ వైకుంఠపురానికి వెళ్ళి ఆ నగరిలోకి వెళ్ళి ఆ మూలలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి సౌదము దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి మందార వన వనాలు ఉన్నాయి అట్ట చక్కగా మందార పూలతో వికసించినటువంటి మందార మొక్కలతో మందార పూలతో ఉన్నటువంటి వనాలలోకి అక్కడికి వెళ్ళి అమృత సరహ ఆ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్ర మణుల యొక్క అమృత కిరణాలు అక్కడ చుట్టూ ఆవిర్భవించి ఉన్నాయట ఎంతో చక్కగా స్వచ్ఛంగా ఎంతో కాంతివంతంగా ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా వెలువందుతూ ఉంటుందట అటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడ ఉన్నట్ట స్వామివారు రమా వినోది యొక్క లక్ష్మీదేవితో ఆనందంగా చక్కగా వాళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటూ ఉన్నారట ఆ ఆపన్న ప్రసన్నుండు ఆయన చెవు దగ్గరికి వెళ్ళిందట ఆ చెవు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఎలా ఉన్నట్ట ఆపన్న ప్రసన్నుండు ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే స్వామి రావే ఈశ్వర అనగానే వాటికి ప్రసన్నతనిచ్చి ఏం పర్వాలేదు వస్తున్నానని చెప్పగలిగినటువంటి వ్యక్తి నిక్వల నాగేంద్రము పాహి పాహి అని గుయ్య ఆలించ సంబ్రంభి అయి ఆ శబ్దం పోయిందట ఎవరరిచిన శబ్దం అది ఆ గజేంద్రుడు అరిచినటువంటి శబ్దం పాహి 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 అని అరుస్తుంటే ఆ శబ్దం వెళ్ళి స్వామివారి యొక్క చెవిని తాకి తాకగానే ఇక ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నట్ట నా భక్తుడు ఆపదలో ఉన్నాడు అనుకున్నట్ట ఎప్పుడైతే ఆ భావన కలిగిందో మనస్సులో బయటికి చెప్పటం లేదు కేవలం భావన కలిగిందో సిరికి చెప్పడు లక్ష్మీ అమ్మవారితో ఆడుకుంటున్నాడు అప్పటిదాకా ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు పరస్పరం సిరికి చెప్పడు ఆ అమ్మవారితో ఏమే ఆగు ఒక నిమిషం భూలోకంలో అలానే గజేంద్రుడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు వెళ్ళొస్తానని చెప్పటం లేదు సిరికి చెప్పడు శంఖ చక్ర యుగము చేదో ఈ సంధింపడే శంఖాన్ని కానీ చక్రానికి కానీ ఆయనకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలతో వెళ్ళటం లేదు మళ్ళాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఈయన విష్ణుమూర్తి ఈయన విష్ణుమూర్తి ఏమిటి శంఖచక్రాలు ఏవి ఈయన ఎవరో విష్ణుమూర్తి కాదు అన్నట్టుగా ఉంటున్నట్ట 
శంఖచక్రయుగము చేదోయి సంధింపడే ఏ పరివారం ముంజీరడు మరి ఎంత మహావిష్ణు గారు బయలుదేరితే వెనక ఉండాల్సినటువంటి సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుడు వారు కానీ ఆయన వెనక ఉండేటువంటి సైన్యం కానీ ఎవరు కూడా బయలుదేరి వెళ్ళాలి కదా వాళ్ళు కనీసం ఎవరు అక్కడ అప్పదండి పోదాం అంటలేదు ఏ పరివారం గుంజీరడు ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా చెప్పటం కానీ ఆయన వెంటం కానీ వెళ్ళటం జరగట్లేదని స్వామి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అట్ట అభ్రగపతి మన్నింపడు అరే నాయన డ్రైవర్ కార్ది అంటలేదు ఎందుకంటే వెళ్ళే తొందరే మనకి ఏదన్నా గేటు బయట ఏదన్నా ఆపద జరిగింది అనుకోండి వెంటనే నువ్వు రా కార్ది అంటావా మనం పరిగెత్తుకుంటూ ముందు ఏం జరిగిందో వెళ్ళి చూడాలా చూసి ఆ మనస్సుకి అదేం జరిగిందో తెలిసిన దాకా మనకి ఎలా అయితే త్వర ఉంటుందో అలానే స్వామివారికి అభ్రగపతి మన్నింపడు అభ్రగపతి అంటే ఆ యొక్క గరుత్మంతుణ్ణి రారా నాయన వెళదాం అంటలేదు మన్నింపడు ఆ కర్ణికాంతరథమిల్లము చక్కనొత్తడు ఆ కర్ణికాంతము అని అంటే ఈ చెవుల మీద జుట్టు పాపం అమ్మవారితో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు అట్లా ఆనందంగా ఉన్నాడు అమ్మవారితో జుట్టు ముడివేసుకోవటం కానీ ఏదో దూకోవటం కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటాయి ఆడుకునేటం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళ బయటకు వెళ్ళాలంటే చక్కగా ఆ పౌడర్ ఏదో రాసి చక్కగా తల దూకొని వ్యవహారం అంతా ఆ సెంటు కొట్టుకొని బయలుదేరు ఇదేమిటి అప్రయత్నంగా వెళ్ళటం కదా ఈ జుట్టు అంతా దేనికి దానికి అట్లా పడిపోయిందట ఆ కర్ణాంతం అట్లా ఎట్లా పడితే చల్లా చెదురైపోయి ఉండేసరికి కనీసం దాన్ని అంతా పెట్టుకొని ముడి వేసుకొని ఏదో రబ్బర్ బ్యాండ్ ఏదో వేసుకోవాలి కదా అది కూడా జరగట్లేదట ఆకర్ణ ఆకర్ణికాంతర దమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు వివాద ప్రోద్ధిత శ్రీకుచో పరిచేలాంచలమైన వేడడు అప్పటి దాకా అమ్మవారితో ఆడుకుంటూ లక్ష్మి అంటూ ఆ కొంగు పట్టుకుని ఉన్నాడు కదా కనీసం దాన్ని వదిలిపెట్టాలనే భావన కూడా రావట్లేదు అరే నేను దీన్ని పట్టుకోకపోతే చీర అన్నా జరగాలి లేకపోతే ఉన్న వ్యక్తి మనతో ఉన్నానో రావాలి రెండింటితో ఏదో ఒకటి జరగాలి కదా పాపం ఆ భావన కూడా రావట్లేదు భక్తుణ్ణి రక్షించాలనే తాపత్రయం ఉద్దేశం వీడు గజ ప్రాణావనోత్సాహి అయి ఆ గజరాజును రక్షించాలని స్వామి మనస్సు తన మనస్సులో లేదు ఏదైనా మనస్సు ఉంటే ఓ నిర్ణయాలు వస్తాయి బుద్ధి దానికి ఓకే నాయన ఇట్లా బయలుదేరా ఈ సైన్యం తీసుకోరా అని చెప్తుంది మనస్సు మనస్సులో లేక కేవలం ఆ మనస్సు ఏం ఆలోచిస్తుందట వెళ్ళిపోవాలి నేను అక్కడికి గజరాజును రక్షించాలనే భావన చేస్తుందట అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే ఇంకేం చేస్తుంది పాప లక్ష్మి అమ్మవారు కొంగేవో చేతిలో ఉండే వెళదామా వద్దా వద్దు అంటే వెళ్ళకుండా ఉండటం కుదరదు ఎందుకంటే చీరన్న జరిగిపోవాలి స్వామివారి వేగానికి వెంటనే నడవాల్సిందట పాపం లక్ష్మీదేవి కూడా పరిగెడుతుంది అరే ఆగునా నాయన చీర వద్ద వదులు అంటే ఏం ఆ వినిపించుకునే పరిస్థితుల్లో లేడు దానికి కూడా అద్భుతమైన శ్లోకం చేయదు అయితే వెళుతోంది ఇక లక్ష్మీదేవి వెళుతుంటే అంతఃపురం రాణులంతా అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అరే ఏమిటి లక్ష్మీదేవి స్వామి ఇట్లా పరిగెడుతున్నాడు ఎవరికి ఏం తెలియదు అందరూ పదండ్రా అంటే పదండ్ అంటున్నారు అంతే ఏమి జరగనప్పుడు ఏమో పదండి అంతే అక్కడ చివరికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏముంది మనం వెళ్ళాం అక్కడ మనం గుంపు ఉందనుకోండి మనం కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాం ఏముంది రా అక్కడ ఏం లేదు అందరూ ఏదో నలుగురు మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళ చుట్టింగ్ నలుగురు చేరే చివరికి ఏముండదు అక్కడ మనం పరిగెట్టి వెళ్ళిన కానీ పరిగెత్తాలనే ఆతృత తెలుసుకోవాలనే తపన అలానే వీళ్ళందరూ కూడా అంతఃపుర అంగాలందరూ కూడా బయలుదేరారట విష్ణుమూర్తి గారు వెళుతుంటే వెంటనే కాదు చూసాడు గరుత్మంతుల వారు ఈయన కూడా బయలుదేరారు శంఖచక్ర యుగము ఇవేం చేసినట ఏవైతే స్వామి మర్చిపోయాడో అవన్నీ స్వామివారి వెంట పరిగెడుతున్నట గధ నారదుల వారు విశ్వక్సేనుడు ఆబాల గోపాలు మొత్తం వైకుంఠ నగరంలో ఉండేటువంటి జనాభా అంతా బయలుదేరారు విష్ణుమూర్తి ఎవరికి చెప్పకుండా ఎక్కడికో పరిగెడుతున్నాడు అది మాకు తెలియాలి వెంటనే ఏమిటని అని అందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడెక్కడ వాళ్ళు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంతలో పాపం లక్ష్మీదేవికి ఎంతైనా కానీ చీర పట్టుకొని పరిగెడుతుంటే వెంట పరిగెత్తాలి కదా స్వామివారి వెంట ఆయనకు ఉండే తపన ఏమిటికి ఉండద్దు పరిగెత్తడానికి ఇదే నా చీర పట్టి పరిగెడుతున్నాడు అనుకుంటుందట అడిగేదానని కడువడి జరుగు చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఏమండి ఎక్కడికండి ఈ చీర పట్టుకొని అని అడుగుదామా సమాధానం చెప్పడే చెప్పకపోతే నేను చిన్న ముచ్చు అనుకుంటుందట వెడ వెడ జిడిముడి తడబడ నడిగిడు నడుగిడదు జడిమ నడుగిడు నెడనం తీరా వెళ్ళి వెళ్ళక తప్పదని అనుకొని అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉందట ఇంతలో ఈ శబ్దాలన్నీ కూడా మరి ఇంతమంది బయలుదేరి వస్తుంటే ఏదో అలికిడి కాకుండా ఉంటుందా ఇంత పెద్దగా అరిచాను స్వామి వస్తాడే అని ఒక చిన్న భావన ఆ అలికిడి అవుతూ ఉండగా స్వామి ఎలా కనపడుతున్నట్ట ఆ స్వామి వెనక ఆయన పట్టుకున్నటువంటి చెంగు ఆ వెనక 
చెందుకుండేటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి ఆ వెనకనే గరుత్మంతులు శంఖచక్రాలు గద నారదుల వారు విశ్వక్సేనుల వారు అందరూ అట్లా వస్తున్నట్టుగా ఎవరికి కనపడ్డారట ఈ గజేంద్రుడికి కనపడ్డాడు ఎందుకంటే ఇది కూడా తలెత్తి మొక్కుతుంది ఇది యోగంలోనే ఉంది ముసలి కూడా తలెత్తి యోగంలోనే ఉంది అంటే ఇద్దరికీ కనపడుతున్నాడు అట్ల స్వామి వెంటనే అయినా నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ అంటూ పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నట్ట అరవటం అంటే స్మరణ చేస్తున్నాడు నీవు తప్ప నాకు దిక్కులేదయ్యా తొందరరా తొందరరా అన్నట్టుగా పిలుస్తున్నట్ట పిలవగానే ఇంతలో స్వామి ఆ యొక్క వైభవం పరిస్థితిని చూడనే చూసాట చూసి తను చూడటంతోని వెంటనే చక్రాయుధాన్ని పంపించాడు సుదర్శనాన్ని వెళ్ళాడు నాకు వెళ్ళగానే ఆ చక్రాయుధం ఆ యొక్క మొసలి యొక్క కంఠాన్ని ఛేదించేసిందట ఛేదించగానే ఒక్కసారిగా కష్టాల్లో ఉన్నవాడికి అన్ని నిండా ఊరి నిండా అప్పులు ఉన్నవాడికి ఓ పది లక్షలు దొరికితే అమ్మ అనే ఒక శాంతి ఎట్లా దొరుకుతుందో ఎందుకంటే అంతకంటే శాంతి దొరకదు కదా ఎవడో ఒకడు వచ్చి లాగు పీకు ఉన్నవి ఇస్తావా చస్తావా లాక్కోమంటావా ఇట్లా గొడవ చేస్తారు కాబట్టి పాపం వాడికి పది లక్షలు దొరికితే వాడికి ఆనందం లేదా ఆకలితో ఉన్నవాడికి అన్నం పెడితే వాడికి ఆనందం దప్పిగ్గా ఉన్నవాడికి నీళ్ళు ఇస్తే వాడికి ఆనందం అలానే ప్రాణభయంతో ఉన్నటువంటి ముసలికి ఆ ప్రాణ భయాన్ని పోగొట్టేట్టుగా ప్రాణ భయకారకమైనటువంటి ఆ మొసలిని చంపేస్తే గజరాజు గారికి ఆనందం అలా వచ్చేస్తాడట బయటకు రాగానే గజరాజు యొక్క తలని నెమురుతున్నట్టు ఎవరు శ్రీ మహావిష్ణు అభయం ఇచ్చాట అభయం ఇచ్చి తన చేతిలో ఉండేటువంటి పాంచజన్యాన్ని ఒక్కసారి గట్టిగా ఊదాట ఎప్పుడైతే అట్లా పాంచజన్యం యొక్క పూరణ జరిగిందో ఆ శబ్దం విన్నారో దేవతలందరూ చూస్తున్నారు పైనుంచి జాయ్ శ్రీ గజరాజ రక్షక గోవింద అందరు అనుకుంటే అబ్బా ఆ గజాన్ని రక్షించేశారు రా ఆనందం వచ్చిందట అందరు దేవ దుందుగులు మోగుతున్నాయట అప్సరసులందరూ కూడా నాట్యం చేస్తున్నారట గంధర్వులు గానం చేస్తున్నారట పుష్ప వృష్టి కురుస్తుందట అక్కడ స్వామి అలా తలని ఎముడుతూ నేను రక్షించాననే భావనను చెప్తూ వెంటనే రాణులన్నీ దగ్గరికి వచ్చినాయట ఈ గజరాజు గారి యొక్క భార్యలన్నీ వచ్చి అవి కూడా చక్కగా ఈ గజరాజు చుట్టూ చేరి అయ్యో లేదులే నెప్పిపోయిందిలే కాలు చూస్తూ ఎక్కడ పడుతుంది మనం మన పరీక్షలు చేస్తుంటాం కదా అలానే అది కూడా పడగానే ఎక్కడ పడ్డావు నేను చూపించు చేయి అన్నట్టుగా పరీక్షలు చేస్తున్నట్ట ఆ చుట్టూ ఏమిలన్నీ చేరి ఏమిటే ఇంత అక్కడ దాకా రాలేదు ఏం మాట్లాడు ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దగ్గర రాలేదంటే ఎవరు ఏం మాట్లాడరు ఇప్పుడు వచ్చావా ఆ సరే చూడు ఇక్కడే పట్టుకుంది అని చెప్పి చూపిస్తుందట ఆ విధంగా గజరాజు యొక్క రక్షణ అనేది జరిగిందట ఏం చెప్తాడంటే దీంట్లో ఇంత చెప్తూ కూడా నాయన మా కూరు ధన జన యమ్వన గర్వం ధనం ఉంది కానీ జనం ఉన్నారని కానీ యవ్వనంలో ఉన్నారని బలవంతుందని కానీ మా కురు ధన జన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేషాత్ కాలస్సర్ ఒక్క క్షణం సారి ఇవన్నీ కూడా హరించుకుపోవటానికి దైవము యొక్క బలం ఎలా ఉంటుందనేది మనకు తెలియదు దైవం ఏమనుకుంటాడు ఎప్పుడు ఎవరికి తెలియదు అందుకని ఉన్నంతలో నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఎదుటివాడికి ప్రశాంతత నుంచి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు గజరాజ్ చేసింది ఏంటి వాడు ప్రశాంతంగా లేకుండా ఆ సరస్సులో పోయి ఆ నీళ్ళనన్నీ పాడు చేసి ఉన్న జలచరాలను తొక్కి చంపి చేస్తే ఏమైంది ఇట్లా చేస్తావా అని ఆ గజరాజ్ వచ్చి మకరం వచ్చి గట్టిగా పడ్డు అందుకని మా కూరు ధన జన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేషా కాలస్సరం ఎప్పుడైతే గర్వం అనేది పెరుగుతుందో ఎదుటివాడికి ప్రశాంతత లేకుండా చేస్తావు నీకు ప్రశాంతత ఉండదు పరమాత్మ చెప్పినటువంటి గుణం ఏంటి భక్తి అంటే కేవలం ప్రేమ వీలైతే నువ్వు నీ మనస్సులో ప్రేమను నింపుకొని ఆనందంగా నువ్వు ఉండు ఆ ప్రేమని పది మందికి పంచి నువ్వు సుఖిస్తూ పది మందిని సుఖింపజేస్తూ ఆనందమయమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఇహము పరం ఇహలోకంలో సౌఖ్యాలని మోక్షంలో ఉండేటువంటి సుఖాన్ని రెండింటిని అనుభవించాలి అని చెప్పేసి ఈ గజేంద్ర మోక్షం అనే ఒక దివ్యమైనటువంటి ఘట్టం ద్వారా ప్రేమ పెరగాలి అని అంటే భక్తి భావన భక్తి అంటే జ్ఞాన వైరాగ్య సమూహం భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యముల యొక్క సమూహమే భక్తి యోగంగా చెప్పబడి అటువంటి యొక్క భక్తి యోగాన్ని పరమ ప్రేమని పెంచుకోవాలి అనే ఒక విషయాన్ని దీంట్లో తెలియజేస్తున్నాడు ఆపదలో భగవంతుడు మనం ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా గజేంద్ర మోక్షంలో 
చెప్పుకునేటప్పుడు మనం అనుకుంటాం విహరించినంతసేపు మన ఇష్టవచ్చినట్టు విహరించి కష్టం రాగానే ఎవడు రక్షిస్తాడంటే ఎవడు వస్తాడు సాధన చేయాలి ఇక్కడంటే గజరాజుకు వచ్చాడు పూర్వజన్మ సుకృత ప్రభావం వల్ల మన లాంటి వాడికి ఎవరు వస్తారు చెప్పండి అందుకని నిరంతరం సాధన ఏదో నలభై ఏళ్ళప్పుడో అరవై ఏళ్ళప్పుడో ఇంకా ఇంకో పది రోజులు పదిహేను రోజులు ఉంటాం దానిగాను మొదలు పెట్టేది కాదు కాబట్టి సాధన అనేది సాధన అనేది నిరంతరం చేయవలసినటువంటి ఒక ప్రక్రియ రామకృష్ణ జపం చేసుకోవటం ఎందుకంటే నైవ దైవ పరం బలం దైవ బలానికి మించినటువంటి బలమే లేదు అని చెప్పి చెప్తారు ఆ దైవ బలం సంపాదించాలి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క గజేంద్ర మోక్ష వైభవాన్ని గురించి మనకి చక్కగా మూల గ్రంథాల్లో అలానే పోతన గారి గ్రంథంలో ఉన్నట్టుగా మనం దాన్ని చక్కగా ఆహ్వానం చేసి దాని యొక్క విశిష్టత్వాన్ని అంతా కూడా ఈవేళ ముప్పై మూడో రోజు మన యొక్క కార్యక్రమంలో చెప్పుకున్నట్లుగా హరి ఓం స్వస్తి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయత న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాస్తమస్తాఖినో 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 సమస్త సన్మంగళాన్ని సంతు హరి ఓం తత్సత్